നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വളയാണ് അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു വളയ എങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം എന്ന് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറയാം അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിച്ച് കളറൊക്കെ പോയ വളകളുണ്ട് അപ്പം അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിച്ചതും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് വള വേണമെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ത മട മരത്തിൻ്റെ വളകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ മരത്തിൻ്റെ വളകൾ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ സിൽക്ക് ത്രെഡ് ചുറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വള ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിൽക്ക് ത്രെഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഷോപ്പിലും കിട്ടുന്നതാണ് എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാനിവിടെ സാധാരണ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് വളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ ഒരു മെറൂൺ കളർ സിൽക്ക് ത്രെഡ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റോൺ ലേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ ആണ് ഞാനിവിടെ ഗമ്മായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഫെവിക്കോയിന് പകരം ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ തന്നെയാണ് നല്ലത് പിന്നെ സിസേഴ്സും വേണം അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സിൽക്ക് ത്രെഡിന് കുറച്ചധികം എണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് വേണം ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് സ്ട്രാൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബുക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇത് ചുറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് കുറച്ചധികം എണ്ണം വേണം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇത് ചുറ്റി എടുക്കുവാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണമാണ് നമുക്ക് ഇത് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത്രയും എണ്ണം നമുക്ക് ചുറ്റി എടുക്കാം മൾട്ടി കളറാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നൂല് ഒരു പത്ത് ചുറ്റൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തുക അതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ നൂൽ എടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണം എടുക്കുന്ന കുറച്ച് നല്ലത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം അത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ ഗം ഒട്ടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ശ്രദ്ധിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആ നൂല് സെപ്പറേറ്റ് ആയിപ്പോയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഗം തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് ബാങ്കിലായതുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഗമ്മ് തേച്ചാൽ മതി ചെറിയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കമ്മലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയാണ് രണ്ട് സൈഡിലും തേക്കണം ഇത് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം തേച്ചാൽ മതി ഇത് വളയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കൈയൊക്കെ കഴുകുമ്പോൾ അത് നൂലിളകി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ തന്നെ എടുക്കാനൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനുശേഷം നല്ല നീറ്റിൽ എല്ലാ ലെയറും അതായത് എല്ലാ നൂലും ഒരേപോലെ വരുന്ന വിധത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നല്ല നീറ്റാക്കിയതിന് ശേഷമായിരിക്കണം ഇത് ചുറ്റി തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് വീതിയിലെടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വേഗം വേഗം ചുറ്റിയിട്ട് കഴിയും വളയായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല കുറച്ച് വീതിയിൽ തന്നെ എടുക്കാം അപ്പോൾ അതുപോലെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ചുറ്റുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ആ ലൂ നൂലൊന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല നൂല് ചിലത് പൊന്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇത് മുഴുവനായിട്ടും ചുറ്റി എടുക്കുവാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടി കളർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഈ ഒരു ചുറ്റുന്നത് ഒരു പകുതി വരെ ഒരു കളർ ചുറ്റിയതിന് ശേഷം അടുത്തത് വേറെ വേറെ കളർ വേണമെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റാൻ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് മൂന്ന് കളർ നാല് കളറും ഒക്കെ ആക്കിയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ്സിന് മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇതേപോലെ ഈ സിൽക്ക് ത്രെഡിന് കുറേ ഓർണമെൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓർണമെൻസ് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മൽ അല്ലെങ്കിൽ മാല അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ക്ലിപ്പ് അങ്ങനെ കുറേ ഓർണമെൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വേഗം തന്നെ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ വീഡിയോസ് ഇടാം അതേപോലെ സിൽക്ക് ത്രെഡിൻ്റെ തന്നെ ചുറ്റിയിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺ ജുംകാസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക എല്ലാവരും അതേപോലെ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും ആ ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ സിൽക്ക് ത്രെഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറേ ഓർണമെൻസ് ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വീഡിയോസ് ഇടുന്നതാണ് അങ്ങനെയല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വ
അപ്പം മുഴുവനായിട്ടും ചുറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലാസ്റ്റ് വരുന്നതും അകത്തേക്ക് തന്നെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കണം എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ നല്ല നീറ്റായിട്ട് വരും അതേപോലെ ഒട്ടിക്കുന്നത് നല്ല കുറച്ചധികം കമ്മ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഇടയിലിടയിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എന്തെങ്കിലും മാത്രമേ ഗമ്മ തേക്കാറുള്ളൂ അപ്പം നന്നായിട്ട് ഗമ്മ തേച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഫെവിക്കോളൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളമാകുമ്പോൾ അത് ഇളകി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം മാക്സിമം ഫെവിക്കോളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക ഫാബ്രിക് ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള ബോട്ടിൽ കിട്ടും അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ വേറൊരു കളറും കൂടെ ചുറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം രണ്ടെണ്ണം ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടെണ്ണം കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി വേറൊന്നും കൂടി കാണിക്കുന്നത് അതൊരു സിൽവർ കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഈ സ്റ്റോൺ ലേസ് ഞാൻ ആ സിൽവറിൻ്റെ മുകളിൽ ചുറ്റി വെക്കുവാണ് മറ്റേതിൻ്റെ മുകളിൽ ചുറ്റി തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സ്റ്റോ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പേൾസ് വൈറ്റ് പേൾസ് ആണത് ഹാഫ് പേൾ ആണത് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ചുറ്റുമ്പോഴും ഗമ്മ തേക്കുക ഗമ്മ തേക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ വേറെ നൂല് കൊണ്ടൊന്ന് ചുറ്റുന്നും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം അതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഗമ്മ ഇളകി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കത് നീറ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോൺ നന്നായിട്ട് ഗമ്മ തേച്ചതിന് ശേഷം ആ സ്റ്റോൺ ലേസ് അവിടെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോന്നും പതുക്കെ പതുക്കെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി വളഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുമ്പം ആ വളഞ്ഞു പോയാൽ അത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ വളഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറേ സ്റ്റോൺസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ലെയറാണ് അതിന് പകരം മൂന്ന് ലെയറും രണ്ട് ലെയറും ഒക്കെ കിട്ടും ഇത് ലെയറായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഷീറ്റായിട്ടാണ് ഈ ലേസ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് എത്ര ലെയറാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കട്ട് ചെയ്ത് തരിക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിയാൽ മതി മൂന്ന് ലെയറോ രണ്ട് ലെയറോ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചോളൂ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ സിംഗിളായിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗമ്മ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം എവിടെയെങ്കിലും വളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരു സെറ്റ് സാരിക്കൊക്കെ ഇടാനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബ്ലൗസിന് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ത്രെഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ത്രെഡ് എടുത്താൽ മതി കുറേ എടുക്കണം എന്നില്ല ഞാനിവിടെ ഒരു പിങ്കാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ത്രെഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഓരോ ഗ്യാപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റാം അല്ലെ ഓരോ നടവിട്ടിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചുറ്റാം ഞാനിവിടെ ഓരോ നടവിട്ടിട്ടാണ് ചുറ്റുന്നത് അപ്പം ആ ഗ്യാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം സ്റ്റോണിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്റ്റോൺസ് ഇളകി വരുവില്ല ആ ഗമ്മ് തേച്ച് ഒട്ടിച്ചതിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ശക്തി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് കളേഴ്സ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ബ്ലൗസ് ഡ്രസ്സ് സാരിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബ്ലൗസിന് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചുറ്റുക സാരീൻ്റെ കളർ വളക്കും ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഈ നൂല് ചുറ്റുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്റ്റോണിൻ്റെ ഇടയിൽ കുടുങ്ങി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ചുറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നൂല് കെട്ട് വീണ് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചുറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും ചുറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചുറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് നാല് നൂലെടുത്തതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചുറ്റുമ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് പിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചുറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും കുടുങ്ങി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇനി കുറച്ചൊരു എന്താ ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് നൂല് ചുറ്റേണ്ടത് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നാല് നൂലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് പകരം ഒരു പത്തെണ്ണമൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാണാൻ കുറച്ചും കൂടെ കട്ടി ഉണ്ടാവുന്നു മാത്രം അത് നിങ്ങളുടെ ഒരാളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ബേസിക്കായിട്ടൊരു കാര്യം കാണിച്ചിരുന്നു മാത്
ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഈ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പഴയ വള എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി കളർ പോയ വളയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി വലിയ വളയാണെങ്കിലും മോശമായ വളയൊക്കെ എടുത്ത് അതിന് ശേഷം നൂല് ചുറ്റിയാൽ മതി ഞാൻ പിന്നെ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹാഫ് പേളാണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും ആ ലേസ് കിട്ടണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഹാഫ് പേൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ പേൾസ് കൊടുത്ത് സാധാരണ മുത്തുണ്ടാവുമല്ലോ അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഹാഫ് പേളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒട്ടിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹാഫ് പേൾ നമുക്ക് ഷോപ്പിലൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പിലൊക്കെ ഈ ഹാഫ് പേൾ കിട്ടും നമുക്ക് ഡ്രസ്സിനൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഹാഫ് പേളാണ് നല്ലത് ഫുള്ളായിട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി നീറ്റ് അതാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൂലിൽ കോർക്കാതെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷെ അന്നേരം നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ വളയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രസ്സിനൊക്കെ ഇത് ഒരഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ മുത്ത് ഇളകി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു നൂലിൽ കോർത്തിട്ട് ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടിക്കാം പക്ഷെ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് എനിക്ക് വന്ന് നൂലിൽ കോർത്തിട്ട് തന്നെ ഒട്ടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നൂൽ ഒരു സൈഡിൽ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മുത്ത് ഓരോന്നും ആയിട്ട് ഒട്ടിക്കണം കാരണം ഇത് രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ഫ്ലാറ്റ് ആയതായിരിക്കണം നമ്മൾ ഗമ്മ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ഒന്ന് ഒട്ടിക്കാം അതുമാത്രമല്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് മാത്രമല്ല ഇത് എല്ലാ കളറിലും ഈ ഹാഫ് പേൾ കിട്ടും ഗോൾഡൻ ഹാഫ് പേളും ഒക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് വാങ്ങിക്കുക ഇത് ചെറിയ പാക്കറ്റിലായിട്ടാണ് കിട്ടുക ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡ് ഹൗസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോൺ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മുത്ത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ടും ഈ മുത്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ട അപ്പോൾ മുത്ത് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം എക്സ്ട്രാ വരുന്ന നൂല് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഗമ്മ തേച്ച് അവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ചുറ്റിയതുപോലെ നൂല് ചുറ്റണം നൂല് ചുറ്റാം ഞാനിത് കാണിച്ചിരുന്നില്ല വീഴ വെറുതെ ലെങ്ത്തി ആക്കണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു